ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുനാഫ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കുനാഫയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുനാഫ ഡോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഈ കുനാഫ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുനാഫ ഡോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെ കൊണ്ടൊന്നും അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു കുനാഫ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ആ ഒരു കപ്പ് പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കി ആ ഒരു കപ്പിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള പാല് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലും അതുപോലെ കോൺഫ്ലോറും മൈദയുള്ള മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരെ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രീമി സ്ട്രക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഫ്രഷ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് കൈ വിടാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഞാനിതിൽ കുനാഫഡോവിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സേമിയ ആണ് കേട്ടോ തിന്നായിട്ട് വളരെ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സേമിയ കിട്ടുമല്ലോ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സേമിയ പാക്കാണ് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സേമിയ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ആ കുനാഫയുടെ അതേ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു വീതിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബട്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബട്ടർ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ട്രേ എടുക്കാം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബട്ടറൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് ആ സേമിയ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് എന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെച്ച് കൊടുക്കാം പകുതി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രേ എടുക്കാൻ കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ട്രേ എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ട്രേ ആണെങ്കിലും എടുത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എത്തിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ആ സ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കാം കേ
ഇനി ഇത് നേരത്തെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്താനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാനിലേക്ക് നേരിട്ട് ഈ ഒരു കുനാഫ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെറിയ പാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കുനാഫ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേയിലാണ് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രേയിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്താൽ മതി അടിയിലൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ചൂട് കൂടിപ്പോൾ വരുത് കേട്ടോ അത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുപ്പിക്കണം അപ്പം ഞാനിത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങി വെച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തണുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഏലക്കായുടെ ആ ഒരു സീഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബട്ടർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കുനാഫ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും കേട്ടോ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആവും അപ്പോൾ കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റേജ് വളരെ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധയോടെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേണ്ടിയില്ല എൻ്റെ അത് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ അതിലേക്കൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കുനാഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടെയും സെർവ് ചെയ്യാം അതല്ല തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത് തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തണുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുനാഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബദാം ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ ഇതിൽ പിസ്ത പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനിവിടെ ബദാമാണ് പൊടിച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്